இந்த கொள்கை அறிக்கையை வெளியிட்டே கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தோழர்களுக்கு விளக்குறதுங்கிறது வந்து எனக்கு சரி இருந்தாலும் கூட எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து அது புதுப்பிச்சுக்கிறது நல்லது நம்ம வந்து எவ்வளோ தான் சில விஷயங்களை தெளிவாக இருந்தாலும் கூட இப்போ உதாரணத்தை பார்த்தா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இது பார்த்தேன் உலகம் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை அன்றைக்கு வாசிப்பது அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வந்து முன்மொழிஞ்சிருக்கிறாங்க யார் முன்மொழிஞ்சாங்கன்னு தெரில வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் பார்த்தேன் ஆனால் உண்மையிலே அதை இப்போ கேட்கும்போது கொஞ்சம் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை வந்து வெளிவந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி எழுபது வருஷம் ஆச்சு எட்டு ரெண்டுன்னு சொன்னீங்களா ரெண்டு தப்பு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு உறவு புகழ்பெற்று அந்த அறிக்கையை வந்து மார்க்ஸ் எழுதி வெளியிட்டப்போ அவருக்கு வயசு என்ன தெரியுமா முப்பது அதனால் நாம் வந்து ஏற்கனவே அதை பற்றி வந்து தெரிந்திருந்தால் கூட அதை மீண்டும் வந்து அதை ஒரு முறை திரும்பி பார்ப்போம் ரிவிஷன் ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ விஷயங்களை கற்று கற்றுக்கொண்டாலும் அது காலப்போக்கில் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அது கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் மறந்து போகும் அப்போது அப்போ எப்போ புதுப்பிச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா நாம் வந்து ஏன் புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் அந்த கொள்கைக்காக அந்த கொள்கையின் வழிபட்ட ஒரு திட்டத்துக்காக நம்ம வந்து போராடுறோம் அதுக்காக செயல்படுறோம் இப்போ மற்றவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை இப்போ திமுகவில் அண்ணா திமுகவில் வந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு மேலே நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது கட்சி விட்டு நீக்கணும்னா ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடுவாங்க பார்த்துறீங்களா கட்சியின் கொள்கை குறிக்கோளுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டதாலும் கட்சியின் புகழுக்கு களங்கம் விளைவித்ததாலும் இவர் கட்சியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார் அவன் என்ன கொள்கையை வந்து கற்றுக்கிட்டான் என்ன கொள்கையை பின்பற்றான் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு கொள்கையாக இருக்கிற மாதிரி அவன் சொல்லிக்கிறான் அந்த அறிக்கையில் தான் கொள்கை இருக்குமே தவிர அந்த கட்சிக்கும் கிடையாது கட்சியில் இருக்க உறுப்பினர்கள் எடுத்த தலைவர்களுக்கே எல்லா உறுப்பினர்களும் எப்படி இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கொள்கைங்கிறத பற்றி ஒரு கவலை இல்லை ஆனால் நாம் வந்து நம்முடைய கொள்கை என்ன நாம் எதுக்காக வந்து வேலை செய்கிறோங்கிறத பற்றி நாம் வந்து எப்போதுமே அந்த தெளிவோடு வந்து நடைபோடணுங்கிறதுனால தான் நாலு வருஷம் கழித்தாவது நம்ம திரும்ப வந்து இப்போ இதோட நின்று போகலை இன்னொரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து கூட புதுசாக வரக்கூடிய தோழர்கள் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு கூட திரும்ப ஒரு முறை அதை வந்து நினைவுபடுத்துகிறது வந்து அவசியமாக இருக்கும் அந்த முறையில் நாம் வந்து இதை பற்றி ஒரு ஒரு எண்பது பக்கம் கொண்ட ஒரு பதினாறு கூறுகளை விளக்கி ஒரு எண்பது பக்கத்தில் இந்த மக்களதிகாரம் சொல்லக்கூடிய இந்த கட்டமைப்பு இந்த அரசு கட்டமைப்பு இந்த அரசு கட்டமைப்பு தான் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூட கோடிக்கணக்கான மக்களை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுது கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட இந்த அரசு கட்டமைப்பு திவாலாகி போயிடுச்சு தோற்று போயிடுச்சு இந்த கட்டமைப்பு நிலை குலைந்து போயிடுச்சு அது நிதானமாக நின்று இந்த நிர்வாகம் செய்கின்ற அளவுக்கு கூட அது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் கலகலத்து போச்சு அதே போல் இந்த நாட்டு மக்களுடைய நலவாழ்வை பாதுகாப்பதாக உறுதியெடுத்துக்கொண்ட இந்த அமைப்பு இந்த அரச கட்டமைப்பு நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான ஒரு அமைப்பாக மாறி போயிருக்கிறது ஆகினால் இந்த அரசு கட்டமைப்புக்குள்ளே இனி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்கள் பல்வேறு பிரிவு மக்கள் விவசாயிகள் தொழிலாளிகள் சிறு வணிகர்கள் மாணவர்கள் இப்படி பல்வேறு தரப்பு மக்களுடைய நலவாழ்வை எதிர்காலத்தை இனிமேல் இந்த அரசு கட்டமைப்புக்குள் நாம் அதை அடைய முடியாது அதை தீர்த்து கொள்ள முடியாது இவை இனி இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும்னா இந்த மக்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி ரொம்ப அடிப்படையான பிரச்சனை வேலையில்லா திண்டாட்டம் விலைவாசி உயர்வு வறுமை பல்வேறு விதமான கலாச்சார சீரழிவுகள் கடுமையான ஏற்றத்தாழ்வு இந்த மாதிரி அடிப்படையான மக்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் இனி இந்த அமைப்புக்குள்ளே போய் தீர்க்க முடியாது இந்த அமைப்புக்கு வெளியிலே தான் அதுக்கான தீர்வை நாம் தேட வேண்டும் இந்த அமைப்பு அல்லாத ஒரு அமை ஒரு முறை மூலமாக தான் இதை நாம் தீர்த்து கொள்ள முடியும் அந்த அமைப்பு என்பது மக்கள் தாங்களே அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்துக் கொள்ளுகின்ற அதிகாரத்தை தாங்களே எடுத்துக்கொண்டு தீர்மானிப்பதற்கான 
நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது ஒன்றுதான் இதற்கு மாற்று என்று சொல்வது தான் மக்கள் அதிகாரத்தினுடைய ஒரு அடிப்படையான கொள்கை அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எடுத்து நம்ம வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் தேர்தல் நடக்குது நம்ம விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரில் எல்லாம் இடைத்தேர்தல் நடக்குது இப்போ தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மோடி வந்து திரும்ப திரும்ப மோடிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இப்போ இடையில் இருக்கிற மோதல் என்னன்னு சொன்னால் மோடி சொ மோடி என்ன பேசுகிறார் இந்த மாதிரி காஷ்மீரினுடைய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்த முந்நூற்றி எழுபதை நாங்கள் நீக்கிவிட்டோம் காங்கிரஸ் கட்சி முந்நூற்றி எழுபது மீண்டும் கொண்டு வருவேன்னு நீ வந்து பேச முடியுமா சவால் விடுறேன் இந்த நாட்டில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி இந்த நாட்டின் பாதுகாப்பை ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணித்து விட்டது நம்முடைய எல்லையை பாதுகாக்கின்ற இராணுவ வீரர்களை சும்மா அம்போன்னு விட்டாங்க நாங்கள் வந்து எல்லையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இராணுவ வீரர்களுக்கும் கவச உடையை கொடுத்துருக்குறோம் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் வந்து எல்லாருக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இப்போ எங்களுக்கு வந்து தேச பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் தேசம் தான் முக்கியம் மக்கள் தான் முக்கியம் ஆனால் காங்கிரஸ்காரனுக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை என்று மோடி திரும்ப திரும்ப பேசுகிறார் எல்லோரும் பிஜேபி காரம் பூரா ஒரு தேசபக்தி வந்து அப்படியே பொங்கி வழிகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க இப்போ காங்கிரஸ்காரன் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல காங்கிரஸ்காரன் என்ன பண்ணால் நீ இப்போ நாட்டில் விலைவாசி ஏறி போச்சு பொருளாதாரமே சீர் உடைஞ்சி போச்சு மக்கள்கிட்ட வந்து கையில் காசு இல்லை வாங்குறது கையில் காசே இல்லை அந்த பிரச்சனையை வந்து தீக்கிறத மறைக்கிறதுக்கு வந்து தேசபக்தி அது இது முன்னூற்றி எழுபது போட்டு திசை திருப்பிட்டுருக்காரு என்று காங்கிரஸ்காரன் வந்து பதில் சொல்லிட்டுருக்கான் அப்போது ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது அது ரெண்டுலேயும் உண்மை இருக்குது ரெண்டில் எது உண்மைன்னா காங்கிரஸ் காரன் சொல்லத்தில் ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்குது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான நாட்டில் ஆக பெரும்பான்மையான மக்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வந்து துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் வாங்குறது கையில் காசே கிடையாது பொருளாதார நெருக்கடி முற்றி போயிடுச்சு நிர்மலா சீதாராமன் அமெரிக்காவில் போய் வந்து பொருளாதாரம் இல்லை இல்லை வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குதுன்னு கூவினாலும் அவங்க கேம்பில் இருக்கிற ஆளுகளே இல்லை இல்லை கெட்டு போச்சு எழுபது வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு நெருக்கடி முற்றி போச்சுன்னு சொல்லி அவங்க க அவங்க முகாமில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களே பேசுகிறார்கள் இப்போ நேற்றைக்கு வந்து பிஜேபி அந்த தலையில் ஒரு குண்டு போடுற மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று வந்துச்சு நேற்று அதெல்லாம் பத்திரிகையில் படிச்சுருப்பீங்க இந்தியாவில் உலகத்தில் பல்வேறு நா நாடுகளில் மக்கள் வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான சில அலுவல்களை தான் பொதுவாக இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்போது ஒரு நாட்டில் மக்கள் தங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளெல்லாம் நிறைவு செய்து கொண்டு எப்படி வாழ்கிறார்கள் அதில் அது எந்த நாடு முன்னேறி இருக்குது எந்த நாடு அதில் பின்தங்கி இருக்குங்கிறதெல்லாம் அளவுகோலாக கொடு ஒரு அளவுகோலாக வந்து சில அளவீடுகளை வைத்து கொண்டு அளந்து இந்த நாடு கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்குது இல்லை இந்த நாடு பின்தங்கி இருக்குதுன்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறிக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்லாம் ஒரு அதில் இந்தியா ரொம்ப பின்னால் இருக்குது ரொம்ப கீழே இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அளவீடு ஒன்று இருக்குது ஹியூமன் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பட்டினி குறியீடு இந்த பட்டினி குறியீட்டில் நேற்றுக்கு வெளியிடப்பட்ட நேற்றுக்கு முந்தின வெளியிடப்பட்டிருக்க அந்த பட்டினி குறியீட்டில் நூற்றி பதினேழு நாடுகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா நூற்றி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா நூற்றி ரெண்டாவது இடத்துல ரொம்ப கீழே இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் பசி பஞ்சம் பட்டினி அதிகமாக இருக்குது என்று கணக்கு காட்டிருக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது நூற்றி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிறத விட இன்னொரு விஷயத்த சொன்னால் நம்மை விட பாகிஸ்தான் ஒரு முப்பது நாற்பது இடம் மேலே இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க நேபாளம் நம்மை விட ரொம்ப மேலே இருக்குது சீனா நம்மளை ரொம்ப ரொம்ப தாண்டி ரொம்ப முன்னாடியில் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க இலங்கையும் முன்னாடி இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க பாகிஸ்தான் பல மடங்கு நம்ம விட முன்னா இருக்குது ரொம்ப ஏழை நாடு என்று சொல்லப்படுகிற பங்களாதேஷ் அது நம்ம விட பல மடங்கு முன்னேறு இப்போ அண்டையில் எந்தெந்த நாடுகளெல்லாம் ரொம்ப பின்தங்கிய நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றனவோ எந்தெந்த நாடுகளெல்லாம் பொருளாதார வளர்ச்சியில் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது என்று சொல்லப்படுகின்றனவோ அந்த நாடுகளை விட படுமோசமான நிலையில் இந்தியாவினுடைய வறுமை நிலைமை இருக்கிறது ரொம்ப கவலைக்குரிய நிலைமையில் இருக்கிறது என்று இரண்டு நாடுகளுக்கு முன்னால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிற அறிக்கையை வந்து சொல்லுது ஆனால் மோடி என்ன சொல்கிறார் திரும்ப திரும்ப 
ப பிஜேபியினுடைய வந்து ஒரே கொள்கை இந்த மக்களை பாதுகாப்பது தான் இப்போ இந்த நிலைமை ரொம்ப படுமோசமாக மாறி இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எந்த காலகட்டத்தில் உருவாகிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ஐந்தாண்டு கால இந்த ஆறாண்டு கால மோடி ஆட்சியில் தான் இந்த நிலைமை ரொம்ப மேலும் சீரடைந்திருக்குது அப்போது இந்தியாவில் மக்களுடைய பொருளாதார தரம் வந்து ரொம்ப வீழ்ந்து போயிருக்குது பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்குது இது இந்த உண்மை தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் அதை விட்டு விட்டு அவன் வந்து வேறு ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறான் ஏன் பேசுகிறான் ஏன் அதை பேச வேண்டியிருக்கு ஏன் இதை பேசாமல் அதை பேச வேண்டியிருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான தகுதியை இந்த அரசு இழந்து விட்டது அதனால் ஜனங்கள்கிட்ட வந்து வேறு ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் வேறு ஒரு போதையை ஏற்றணும் அப்போது அதில் ரொம்ப பெரிய போதை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு போதையில் ஒரு போதை வந்து தேசபக்த போதை இவன் சொத்துக்கே இல்லைனாலும் தேசம்னா என்னமோ தேசிய கொடினா அன்றைக்கி ஊற்றி ஒரு கொடியை குத்திக்கிறது அன்றைக்கி சைக்கிளில் ஒரு நட்டுக்குன்னு போகிறது இந்த கூடிய அது தேசபக்தின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு போலியான எப்படி அரசாங்கமே திட்டமிட்டு ஒரு இலக்கு வைத்து நாடு முழுவதும் மதுக்கடையில் திறந்து மக்களை போது நிரந்தர போதையில் வந்து ஆழ்த்துறது ஒரு கொள்கையாக வச்சுருக்கிறானோ அதே போல் ஒரு தேசபக்தி என்கிற ஒரு போதையை வந்து ஏற்றுகிறார்கள் அப்போ இது திரும்ப திரும்ப வழியை பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ காங்கிரஸ் காரஞ்சிடுற மாதிரி வேறு ஒரு விஷயத்தில் அவன் வந்து தோற்று போயிட்டான் அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன் அப்போது இது ஏன் நடக்குது ஏன் அதனால் தீர்க்க முடியல என்பதை தான் நாம் வந்து யோசிக்கணும் இப்போ பல விஷயங்களில் வந்து நான் அந்த தொடர்கள் நான் ஒரு அறிமுகமாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தை வந்து கட்டாயமாக படிங்க அவசியம் தொடர்களெல்லாம் படிங்க அதில் ஏராளமான விவரங்கள் தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பேசுகிறதுன்னு சொன்னால் அது கதை மாதிரி பெருசாக போயிடும் சுருக்கமாக நான் வந்து சொல்கிறேன்